എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫൈവ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് നമ്മൾ എൽ സി മെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ നമ്മൾ എൽ സി മെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആരും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ അത്ര ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്തെങ്കിലും ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ത്രീ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എന്നായി മാറി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആര് വരും നയൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എന്നായി മാറി ആ സിക്സ്റ്റി ഇപ്പുറത്ത് പറയട്ടെ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് മൈനസ് നയൻ എക്സ് നയൻ മാറും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വിളിക്കാം വൺ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആരും ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത രീതി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫൈവ് എൽ സി മെടുക്കുക ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ ആരും ഒരു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ വരും ഈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയായി മാറും ടെൻ ആയി മാറും ഇത് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ആയ ത്രീ എന്ത് ചെയ്യും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എന്നായി മാറും ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എന്നായി മാറും ആ സിക്സ്റ്റി ഇപ്പുറത്ത് വരിക ടെൻ എക്സ് മൈനസ് നയൻ എക്സ് നായി മാറും അതായത് എക്സ് എക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ട്വൻറ്റിയെ കാട്ടി ചെറുതാണ് എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഏത് വരും സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ വൺ ട്വൻറ്റി വരെ ആ വൺ ട്വൻറ്റി ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ ആയിരിക്കണം കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലെസ് ദാൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എടുക്കും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻറ്റർവൽ എന്തായി മാറി ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ ആയി മാറും അതും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജയിക്കും കീമനും ചോദിക്കാറുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കീമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കീമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ തുറന്ന് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഈസ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഈസ് എത്ര വരും എന്നാണ് ചോദ്യം സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡ് എക്സ് ഡെഫിനിഷനാണ് അതായത് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ഒന്നിൽ പോസിറ്റീവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ അതായത് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ആര് വരും എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഓക്കെ ഒരു സംഖ്യയുടെ മോഡിജസ് ഒഴിവാക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് പോസിറ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായി മാറാം നെഗറ്റീവ് ആകാം അതായത്
नाम मोडियस समय पॉसिटीव एक्स प्लस वन अलग नेगटीव ऑफ एक्स प्लस वन अब टू एक्स माइनस ई एक्स इपू वण टू एक्स माइनस एक्स ईसिकल कहूँ इवे अब टू एक्स माइनस वण ईसिकल नेगटीव ऑफ दीस् क्वाटी या मोडक्स ईसिकल मोडक्स ईसिकल ए अर्थम एक्स ईसिकल माइनस अलगटीव ए मार्ग अब अप्ले टू एक्स माइनस वण ईक्ल यु आर टेकिंग पॉसिटीव वाले अब एक्सी वे कैन टू एक्स माइनस वण ईक्ल माइनस समय मत वाले कहूँ एक्सी वे ऐसा माइनस टू आगे एयटू आगे अब अब ओर्म अगर पदा क्वस्टन दटियल नंबर आक्सी रियल एक्सप्रेस टू एपन स्टेटमेंट प्रू स्टेटमेंट टोटी नफ दीस अब ना स्टेटमेंट पर ओपन स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट फोल स्टेटमेंट टोटी स्टेटमेंट अब क्वस्टन वाई से दि से ऑफ रियल नंबर That R B a set of real number and x element of R then x plus three is equal to eight is and that one and that one is chosen. On that one, we have to find the open statement. Two other ones we have to find the true statement. Other ones we have to find the total statement. The last one we have to find none of these. अब आर ए सैट रियल नंबर एक्स प्लस त्री ईसिकल एइट अब इवे अदिया पर प्लस त्री ईसिकल टू एइट अल ट्रू स्टेटमेंट आ स्टेटमेंट एल ट्रू आईमान एक्सीनेल को ट्रू आईमान ट्रू स्टेटमेंट टोटोजिकल स्टेटमेंट स्टेटमेंट अगर कंपोण ट्रू आगे विरान स्टेटमेंट ईस ट्रू बै इट्स कंपोण टोटोजिकल स्टेटमेंट स्टेटमेंट अब अनुबंधी वह कंपोण ट्रू आई विरान टोटोजिकल अनुबंध मत क्यों एक्स रियल नंबर एक्स प्लस त्री सिक्लू एक्स रियल नंबर ट्रू आक्स प्लस त्री सिक्लू टोटी स्टेटमेंट अर्थम और स्टेटमेंट अनुबंध स्टेटमेंट ट्रू आई कहीं पेरान टोटोजिकल स्टेटमेंट फॉल स्टेटमेंट स्टेटमेंट फॉल्स आदमी पर ओपन स्टेटमेंट अब इतना ओपन स्टेटमेंट ओपन स्टेटमेंट इट ईस ओपन फोर यू निष्टियल नंबर को पशे ए मक्स प्लस त्री ईसिकल एइटा मे इट ईस ओपन फोर यू टू पुट दि वाले ऑफ एक्सो दट एक्स प्लस त्री ईसिकल एइटी इट ईस ओपन फोर एवरी वण सो इट कॉल्ड ओपन स्टेटमेंट अब इतने एक्सापा चोचा एक्सापा ओपन स्टेटमेंट कहना अगर फिलीपान वाले निर्णी अब निर्कूम पटू अब अद्कुत इट ईस कॉल्ड ओपन स्टेटमेंट नमुक ऐसा को स्टेटमेंट विरा ओपन स्टेटमेंट इवे एक्स प्लस त्री सिक्स एइटा समय मनस एक्सी आरुमे पेटू अंजे संख्य को पेटू पशे आरान नाम नमक एक्सी वे कोणमो सो दट एक्स प्लस त्री सिक्स एइट इट ओपन फोर यू टू फिल दैट दि वाले ऑफ एक्सो दट एक्स प्लस त्री सिक्वल टू स्टेटमेंट फॉल स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट एल फॉल्स इन पर टोटी टोटी मीन स्टेटमेंट आट्स कंपोण ट्रू दट इस टोटोजिकल स्टेटमेंट अब इत्र क्यों व्यक्त में अब इतना स्टेटमेंट ऐसा ओपन स्टेटमेंट अंद्रावस्ट कंसीडर दि फोलोइ स्टेटमेंट फॉर एवरी पॉसिटर एक्स एक्स नंबर वै सच वै लस दैन एक्स क्यू पर There exists a post number y such that for every post number x we have y less than x. Now, if under sentence, whatever vector by the y can be, now only that statement that we have to understand. So, that is the only thing. Now, another one. P number is that for every post number x there exists a post number y less than such that y less than x. Q number is that there exists a post number y such that for every post number x we have y is always less than x. Now. 
ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണേ എന്നാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വ്യക്തമായി വിലയിരുത്താം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഫോർ എവരി പോസ്റ്റ് ഇൻ യവർ എക്സ് ദർ എക്സ് പോസ്റ്റ് നമ്പർ വൈ സെ ദാറ്റ് വൈ ലെസ് ദാൻ എക്സ അതാണ് ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതൊരു എക്സ് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ പറഞ്ഞാലും അതിനേക്കാട്ടിൽ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ പറയാൻ സാധിക്കും സെ ദാറ്റ് വൈ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് ശരിയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഏതൊരു സംഖ്യ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ പറഞ്ഞാലും അതിനേക്കാട്ടിൽ ചെറിയൊരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞത് ഫോർ എവരി പോസിറ്റീവ് ഇൻജിയർ എക്സ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ വൈ സെച്ച് ദാറ്റ് വൈ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് നിങ്ങൾ ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാട്ടിൽ ചെറിയായിട്ടൊരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ പറയാൻ സാധിക്കും ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു അതിന് രണ്ട് കൊണ്ടോ മൂന്ന് കൊണ്ടോ നാല് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനേക്കാട്ടിൽ ചെറുതായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ട്രൂ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നതാണ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ വൈ സെ ദാറ്റ് ഫോർ എവരി പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എക്സ് ബി ഹാവ് വൈ ലെസ് ദാൻ എക്സ് രണ്ടാമത് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ പറഞ്ഞാലും അത് എന്തായിരിക്കും അതിനേക്കാട്ടി ചെറുതായിരിക്കും എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളിൽ ഇരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ അഞ്ചാണെന്ന് വിചാരിക്കുക മറ്റൊരാൾ പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ രണ്ടാണെങ്കിലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാവുമോ ഇല്ല അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ പറഞ്ഞാലും അതിനേക്കാട്ടി ചെറുതായിട്ട് എനിക്കൊരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ പറയാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് അതല്ലാതെ എൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതൊരു സംഖ്യ പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ ചെറുതാണ് എന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും ആർക്കും ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് പി ഇസ് ട്രു ആൻഡ് ക്യു ഇസ് ഫോൾസ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഇരിക്കും ഇത് ജെ ഇ മെയിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജെ ഇ മെയിനി ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം പലപ്പോഴും ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരേപോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ പറഞ്ഞാലും അതിനേക്കാട്ടി ചെറിയൊരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഫോർ എവരി പോസിറ്റീവ് ഇൻജർ എക്സ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻജർ വൈ സെ ദാറ്റ് വൈ ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദർ എക്സിസ് എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ വൈ സെ ദാറ്റ് ഫോർ എവരി പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എക്സ് ബി ഹാവ് വൈ ലെസ് ദാൻ എക്സ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ മറ്റേതിനെക്കാട്ടി ചെറുതാകും എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് സ്റ്റേമിൽ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഉണ്ട് ദർ എക്സിസ് എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ വൈ സെറ്റ് ദാൻ ഫോർ എവരി പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എക്സ് വൈ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ വൈ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞതിനെക്കാട്ടി ചെറുതായിരിക്കും എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ പത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന സംഖ്യ അഞ്ചാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് സംഖ്യ ഇരിക്കുന്നു അതിനേക്കാട്ടിൽ അതിനെ ഒരു അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡിന് സംഖ്യയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതെങ്കിലോ അല്ല അപ്പോൾ എന്തായി മാറും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വാലിഡ് അല്ലാതായി മാറും അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ പി ഇ എസ് ട്രൂ ആൻഡ് ക്യു ഇ എസ് ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുക പി ഇ എസ് ട്രൂ ആൻഡ് ക്യു ഇ എസ് ഫോൾസ് അടുത്ത പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പറയുന്നത് ദി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ദി ഹോൾ സ്കോർ ഇൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ലെസ് ദാൻ സീറോ ദി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ദി ഹോൾ സ്കോർ ഇൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ലെസ് ദാ
അടുത്ത നമ്മൾ പറയുന്നത് പി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി സി ഇക്വലാട്രൽ ക്യു ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആംഗിൾ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് സിംബോളിക് ഫോം ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി സി ഇക്വലാട്രൽ ഈ ഫാൻഡ് ഉള്ളി ഫീച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആംഗിൾ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ സി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇക്വലാട്രൽ ആകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മാറും പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി സി ഇക്വലാട്രൽ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദി സിംബോളിക് ഫോം ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി സി ഇക്വലാട്രൽ ഈ ഫാൻഡ് ഉള്ളി ഇറ്റ്സ് ആംഗിൾ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സിമ്പിളാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഇക്വലാട്രൽ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി മാറും അല്ലെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകുന്ന സമയത്ത് ട്രയാങ്കൾ എന്തായി മാറി ഇക്വലാട്രൽ ആയി മാറി സോ ദി സിമ്പിൾ ഈസ് ഇ ഫാൻഡ് ഉള്ളി ഇഫ് സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഇക്വലാട്രൽ ആണ് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്തായിരുന്നു ഈച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആംഗിൾ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഇക്വലാട്രൽ ഈ ഫാൻഡ് ഉള്ളി ബി ചൈ ഇസ് ആംഗിൾ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നാൽ അപ്പം ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആകുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇക്വലാട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലാട്രൽ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ട്രയാ ആംഗിൾസ് എത്രയായി മാറുന്നു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി മാറുന്നു അതും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടു ഇൻ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ റൈസ് ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ത്രീ റൈസ് ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും പി ഓഫ് എൻ അങ്ങ് വിളിക്കുക പി ഓഫ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ റൈസ് ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ റൈസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഇത് എത്രയായി മാറും ഫോർ ക്യൂബ് ആയി മാറും ഇത് എത്ര വരും ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ എന്നായി മാറും അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ക്യൂബ് പ്ലസ് ആര് വരും ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എത്ര വരും ഫോർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു വൺ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റി വൺ ആയി മാറും അതായത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് എന്നായി മാറും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പത്തൊൻപത് എന്നായി മാറും ഇത് രണ്ടും എന്താണ് പ്രൈം സംഖ്യകളാണ് ഇത് രണ്ടും പ്രൈം സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അഞ്ചു കൊണ്ടോ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നോക്കണം രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മുപ്പത്തി ആറ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പത്തൊൻപത് കൊണ്ട് രണ്ട് മുപ്പത്തി എട്ടേ വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വരത്തില്ല ഇരുപത്തഞ്ചും ഒൻപതും വരത്തില്ല തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിലാത്തില്ല ഒരു ആൻസറും കറക്റ്റ് അല്ല അതും ഓർമ്മയിരിക്കുക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഏത് വില കൊടുത്താലും കൃത്യമായ ഒരു സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പത്തൊൻപത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അൻപത് അതിനു മുമ്പ് ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്താറ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടീമുകളാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പി ഓഫ് എൻ നമ്മൾ എഴുതി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ റൈസ് ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇതിൻ്റെ വില വൺ കൊടുക്കുക വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ റൈസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ത്രീ റൈസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ എന്നായി മാറും ഇത് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പ്ലസ് എൺപത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് എന്നായി മാറും ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് ആകുന്ന സമയത്ത് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പത്തൊൻപത് എന്നായി മാറും അതിനെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സംഖ്യകൾ കൊണ്ടും പൂർണ്ണമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓർമ്മയിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞത് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് അടക്കാണ് ദി നെഗേഷൻ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കൺജംഗ്ഷൻ കൺജംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു കൺജംഗ്ഷൻ മീൻസ് ആൻറ്റിനു വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺജംഗ്ഷൻ പറയും അതിന് നെഗേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺജംഗ്ഷൻ ദി നെഗേഷൻ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കൺജംഗ്ഷൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇസിക്കൾ സിക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ലെസ് ദാൻ ഇലവൺ ഇൻ ദി സിംബോളിക് 
which of the following sentence is an open statement എന്നാണ് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് which of the following statement is an open statement open statement എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വില കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്പൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്പൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വില അതിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്പൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നോക്കിയാൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ പ്ലീസ് ഡു മീ ഫേവർ ഗീവ് മീ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എക്സിസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് വെർണ് നെയിം അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷയമാണ് അതൊരിക്കലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ പ്ലീസ് ഗീം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബി എം സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എന്തല്ല റിക്വസ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല പിന്നെ ആകെപ്പാട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സിസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വില കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മുമ്പ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഇത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് എക്സിസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വില കൊടുക്കാം വൺ കൊടുക്കാം ടു കൊടുക്കാം ത്രീ കൊടുക്കാം ഏത് വില വേണമെങ്കിലും അതിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താണ് ഓപ്പൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അടുത്ത പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ സെറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദി ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ലെസ് ദാൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദി ഗിവൺ ഇൻഇക്വേഷൻസ് എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ലെസ് ദാൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഒന്ന് എഴുതുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഇൻഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ലെസ് ദാൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഇക്വാളിറ്റി അടുത്ത ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഇൻഇക്വാളിറ്റി ആണ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ച സെറ്റ് വാല്യൂസ് എക്സ് വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദി ഇൻഇക്വേഷൻസ് ഇത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ പെടുന്ന ഇൻഇക്വേഷൻസ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ പെടുന്ന ഇൻഇക്വേഷൻസ് ഏത് വരും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആ ത്രീ എക്സിനെ കൂടി ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ലെസ് ദാൻ എട്ട് മൈനസ് രണ്ട് അതായത് ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് എന്ന് വരും ഡിവൈഡിംഗ് ബൈ ടു അപ്പൊ എന്ന് വരും എക്സ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ എന്ന് വരും ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കാം ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ലെസ് ദാൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ എന്നാൽ രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ പെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ടു അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ ത്രീ ഇപ്പുറത്ത് വരും അപ്പൊ സിക്സ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ലെസ് ദാൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ടു ടു ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് ടു അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഇവിടെ പറയുന്ന എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എവിടെ തൊട്ട് എവിടം വരെ വരാം ഓപ്ഷൻ സി വരും അതായത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ എവിടം വരെ വരാം ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വരും ഇത് രണ്ടും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ പെടുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ എവിടം വരെ വരാം ത്രീ വരെ വരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ത്രീ വരെ അടുത്ത വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എഫ് എന്നാണ് അത് നോക്കിയേ അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചാൽ കോട്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഹാസ് ഓൾവേസ് റിയൽ റൂട്ട്സ് അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് ഏസ് ഓഫ് സീറ്റിംഗ് ടു പേഴ്സൺ ടു ചെയ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് എൻ പേഴ്സൺസ് ഈസ് പി ഓഫ് എൻ കോമ ടു ദി ക്യൂബർ ഓഫ് ഓഫ് യൂണിറ്റി ആർ എൻ ജി പി ട്രൂ ഹൺഡ്രഡ് മീസ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കേരള വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എഫ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എഫ് ആകുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെ
P of n comma 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെ എൻ സീറ്റ് ദി നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് സീറ്റ് ഇൻ ടു പേഴ്സൺസ് ഇൻ ടു ചെയ്സ് ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് എൻ പേഴ്സൺസ് ഈസ് അപ്പൊ രണ്ടു പേര് എൻ പേഴ്സിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുത്തണം എൻ പേഴ്സിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേരെ എന്ത് ചെയ്യണം അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടണം ദാറ്റ് ഈസ് എൻ പി ടു എന്നായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പി ഓഫ് എൻ കോമാ ടു എന്ന് ചെയ്താലും ശരിയാണ് രണ്ടാമത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് മൂന്നാം നോൺ പറയുന്നത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റി ആർ ഇൻ ജി പി ശരിയാണ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റി നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു യൂണിറ്റിയുടെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വീക്കിൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എടുത്തോ പറഞ്ഞു വൺ ഒമേഗ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും അതെല്ലായ്പ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണ് ജി പി ആണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രിവാൻഡ്രം ഈസ് ക്യാപ്പിൾ ഓഫ് കേരള അതും ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതാണ് പറയുന്ന ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എന്ന് പറയും ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് ആണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എന്ന് പറയും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി കൊടുക്കും ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ എഫ് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ട്രൂത്ത് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി അപ്പൊ ഈ കോട്രാൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആ സോൾവ് ചെയ്ത് സെറിയൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ഫാൾസ് ആകാം കാരണം എന്താണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ട്രൂ ആയിരിക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ക്രിമെന്റ് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആകുന്ന സമയത്ത് അതെന്തായി മാറും അത് ഫോൾസ് ആയി മാറും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എന്തായി മാറി എഫ് ആയി മാറുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മുടെ ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹാസ് ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ടി എന്നാണ് താഴെ പറയുന്ന ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ടി ആയി മാറുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ട്രൂ ആയി മാറുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടാച്ച്മഗൾ ഈസ് ഇൻ ലക്നൌ ടാച്ച്മൗൾ ഈസ് ഇൻ ലക്നൌ പറയുന്നുണ്ട് ദേർ ആർ ഓൺലി ഫൈനൈൻ നമ്പർ ഓഫ് റാഷൽ നമ്പേഴ്സ് എവർ റാഷൽ നമ്പർ ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ഇക്വൽ സീറോ ഹാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ റിയൽ റൂട്ട് എന്ന താഴെ പറയുന്ന ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്ന് ട്രൂ ആണ് എന്നാണ് ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ട്രൂ എന്നാണ് ചോദ്യം അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം ടാസ്മോൾ ഈസ് ഇൻ ലക്നൌ ടാസ്മോൾ ലക്നൌവിൽ അല്ല മറിച്ച് എവിടെയാണ് ആഗ്രയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണ് രണ്ടാമത് ഏറെ റോളി ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് റാഷൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അത് എന്താണ് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കാരണം റാഷൽ നമ്പറിന്റെ എണ്ണം അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് എവർ റാഷൽ നമ്പർ ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നു അത് ട്രൂ ആണ് കാരണം ഏത് റാഷൽ സംഖ്യ എടുത്താലും ഏത് റാഷൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റാഷൽ നമ്പർ ഏത് റാഷൽ നമ്പർ എടുത്താലും അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം കോംപ്ലക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാം എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ബൈ ടുവിനെ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് സീറോ ഐ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏത് റാഷൽ നമ്പർ എടുത്താലും അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം കോംപ്ലക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും അത് ട്രൂ ആയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മോഡക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് സീറോ ആസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ റിയൽ റൂട്ട് എന്നാ അപ്പൊ അതൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മോഡക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയ്ക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ റിയൽ റൂട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് ഫോമിൽ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് സീറോയും ഇത് എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോയും ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിമെന്റ് വാല്യൂ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയാൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ബി സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു സി ഇത് ക്ലിയർലി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു സി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്ന സമയത്തും ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും എന്തായി മാറി ലെസ് ദാൻ സീറോ അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് ആ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കോട്രാൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്തില്ല റിയൽ റൂട്ട്സ് ഇല്ല ഈ മോഡക്സ് എന്ന ഡെഫിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെ
പിന്നെ പറഞ്ഞ അവർ പറയുന്ന ബൈ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബൈ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചാൽ ഇ ഫാൻഡ് ഉള്ള ഇഫിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇ ഫാൻഡ് ഉള്ള ഇഫ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബൈ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇ ഫാൻഡ് ഉള്ള ഇഫ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം പറയുന്നതാണ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയും കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചാൽ ഇഫ് ദെന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദെൻ ഇഫ് ദെന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇത് ഓർമ്മയിരിക്കുക ഡിസ്റ്റിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഓറാണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് കൺജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മീൻസ് ആൻഡ് ആണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഏതാണ് ഇതാണ് അതിൽ ബൈ കണ്ടീഷണൽ മീൻസ് ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ള ഇഫിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈ കണ്ടീഷണൽ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇത് നാലും ഓർമ്മയിരിക്കുക ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മീൻസ് ഓറാണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് കണ്ടിക്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മീൻസ് ആൻഡ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ള ഇഫ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും ബൈ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരും കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇഫ് ദെൻ ഇഫ് തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ള ഇഫ് ആകുമ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈ കണ്ടീഷണൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മീൻസ് ഓറാണ് ഓറിന്റെ സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവിന്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് കൺജക്റ്റീവ് സിമ്പിളിന്റെ അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആൻഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഓർമ്മയിരിക്കുക ഓക്കെ അത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് വരും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ആണ് വെൻ ടു ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ ദി ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ് ഓർ ദൻ ദി കോമ്പൌണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അടുത്ത ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് താഴെ പറയുന്ന ഏതല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലാത്ത ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാ ദി സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൈം ഇന്ത്യസ് ഈസ് ഫൈനേറ്റ് പാരീസ് ഇസ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ദി മോൺ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ചീസ് വട്ട് ഇസ് യുവർ നെയിം ടെസ്മോൾ ഈസ് അറ്റ് പാളയം അതിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലാത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് വട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം കാരണം അതൊരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു ഇമ്പറേറ്റീവ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് ഒന്നും എന്താവത്തില്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടാറില്ല ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ഫോം ആണ് വട്ട് ഈസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിൽ വരുന്ന സെന്റൻസ് ഒന്നും എന്തല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വരും ബിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതൊരു സെന്റൻസ് മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൈനം പ്രൈം ഇന്റീരിയേഴ്സ് ഈസ് ഇൻ ഫൈനൽ അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പാരീസ് ഈസ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദി മോൺ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ചീസ് അത് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം കൽപ്പിക്കാത്ത ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് വട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ഇരുപത്തി മൂന്ന് വെൻ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ ദി കണക്ട് ഈഫ് ആൻഡ് ഉള്ള ഈഫ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്റെ കോമ്പൌണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഏതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കൺജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ കൺജക്റ്റീവിന്റെ സിമ്പിൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു കൺജക്റ്റീവ് മീൻസ് ആൻഡ് എന്നാണ് കൺജക്റ്റീവ് അതായത് ഇപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തി കൺജക്റ്റീവ് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആൻഡ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് മീൻസ് എന്താണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് മീൻസ് എന്താണ് ഓറാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് മീൻസ് ഓറാണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് ഈഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഈഫ് ഈഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഈഫ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താണ് ബൈ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബൈ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിൽ തന്നെ ഈഫ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഈഫ് തന്നെ ഉള്ളി ഈഫ് ഈഫ് തന്നെയും ഉള്ളി ഈഫിനും വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇത് നാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണേ പിന്നെ അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഈഫ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിക
അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫലേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കോൺട്രഡിക്ട് മീൻസ് ഒന്ന് പറയും അതിന് നേരെ വിപരീതം തൊട്ടടുത്ത വിഷയത്തിൽ പറയും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺട്രഡിക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന വെൻ എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ബൈ ഇസ് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺട്രഡിക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഓപ്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ദിസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഈസ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഈസ് അതിലെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസും വളരെ വ്യക്തമായി ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ ആറ് മൈനസ് സെറ്റ് സീറോ എന്നാണ് സീറോ ഒഴിയ ബാക്കി ഏത് സംഖ്യകൾക്കും ട്രൂ ആകുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം സീറോ ഒഴിയ ബാക്കി ഏതൊരു സംഖ്യക്കും ട്രൂ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സീറോ ഒഴികെ ഒരു സംഖ്യക്ക് ട്രൂ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എക്സിന്റെ വില നമ്മൾ മൈനസ് വൺ കൊടുത്താൽ അത് പോസിബിൾ ആണോ അല്ല ഇത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയും മൈനസ് ടു മൈനസ് ടുവിന്റെ മോഡി ദിവസം വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു എന്ന് പറയും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എവരി നമ്പർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നാൽ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ശരിയല്ല രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കി ആറ് മൈനസ് സെറ്റ് വൺ മൈനസ് വൺ കോമ സീറോ കോമ വൺ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് കാരണം മൈനസ് വണ്ണും വരാൻ പറ്റത്തില്ല സീറോയും വരാൻ പറ്റത്തില്ല വണ്ണും വരാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് അതിലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ കോമ സീറോ കോമ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കാരണം എന്താണ് പിന്നെ അതിൽ വെൻ ആർ വെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ എന്തായി മാറി മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ അല്ലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു അതായത് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു എന്ന് വരും പോസിബിൾ ആണോ അല്ല എക്സിന്റെ വില സീറോ ആകുന്ന സമയത്ത് എന്തായി മാറും എക്സ് എക്സിന്റെ വില സീറോ പ്ലസ് വൺ ബൈ സീറോ എന്ന് പറയും വൺ ബൈ സീറോ മീൻസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് പോസിബിൾ ആണോ അല്ല എക്സിന്റെ വില വൺ കൊടുത്തേ വൺ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആര് വരും വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു എന്ന് വരും പോസിബിൾ ആണോ അല്ല കാരണം ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു എന്ന് പറയത്തില്ല എവർ നമ്പർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടായിരുന്നേ കറക്റ്റ് ആയിനെ പക്ഷെ ഇവിടെ ആരില്ല ഈക്വൽ ടു ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സീറോ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏത് വരും ആർ മൈനസ് സെറ്റ് മൈനസ് വൺ കോമ സീറോ കോമ വൺ മൈനസ് വൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സീറോ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ആർ മൈനസ് സെറ്റ് സീറോ മൈനസ് വൺ കോമ സീറോ കോമ വൺ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നമ്മുടെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നിധി ഈസ് എ ഗേൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് നിധി ഈസ് എ ഗേൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനുരാഗ് ഈസ് എ ബോയ് ഇതെന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിധി ഈസ് എ ഗേൾ ആൻഡ് അനുരാഗ് ഈസ് എ ബോയ് ഈസ് റിട്ടേൺ സിംബോളിക്കലി ആസ് അപ്പൊ അതിലെ പി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിധി ഈസ് എ ഗേൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിധി ഈസ് എ ഗേൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുരാഗ് ഈസ് എ ബോയ് നിധി ഈസ് എ ഗേൾ മറ്റേ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുരാഗ് ഈസ് എ ബോയ് നിധി ഈസ് എ ഗേൾ ആൻഡ് അനുരാഗ് ഈസ് എ ബോയ് ഈസ് റിട്ടേൺ സിംബോളിക്കലി ആസ് അപ്പൊ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് സിമ്പൽ നിധി ഈസ് എ ഗേൾ ആൻഡ് അനുരാഗ് ഈസ് എ ബോയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംബോളിക്കൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഫോമിൽ വരും ഈ ഒരു ഫോമിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏത് വരും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ അടുത്ത ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ബി ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദി കൺജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ഈസ് ട്രൂ P and Q ആണ് P and Q is true. P യും Q യും ട്രൂ ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് P യും ട്രൂ ആവണം Q യും ട്രൂ ആവണം P both P and Q are true. നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏത് വരും A വരും A വരും A ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇഫ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ബി ടു സ്റ്റ
conditional statement or right. when two statements are connected by the connect if then then the compound statement is called then the compound statement is called a conditional statement conjunctive statement nu ornal ariyavalla conjunctive endana ennu yan nerthey parnu disjunctive yan parnu conjunction means and aanu disjunction means or aanu by conditional means if and only if ni vilikkina peraana by conditional ennu parayum a statement is true a statement is connected by the connect if then then the compound statement is called a conditional statement ennu parayum 30amathe a statement is a sentence which is edana ennaanu chodyam oru statement sentence aaganamengil aadiyam parna definition adana a statement idu oru key minde question a kanda thonum adu ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം വരൂ ഇതൊക്കെ കീമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കീമിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് എ സെന്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഐദർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് നൈദർ ട്രൂ നോർ ഫോൾസ് ബോത്ത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഓൺലി ട്രൂ ഓൺലി ഫോൾസ് അപ്പൊ എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് എ സെന്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് എ സെന്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഐദർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എന്നാണ് വിച്ച് ഈസ് ഐദർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ പറയും വിച്ച് ഈസ് ഐദർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണോ അല്ലെ നൈദർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണോ ബോത്ത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണോ only true only false aano ennaanu chodyam oru sentence statement aaganamengil it is either true or false but not both anna onnil true aarikkam alail false aarikkam pakshe rendu ode ore samayath varan paadilla so the option is a it is either true or false ennaanu uttaram okay appo nammal adutha parayunnathu idaanu which of the following is a statement ennaanu adil aadhyathe x 5 is equal to 6 ennu parayunu and the x square plus 5x plus 6 is equal to 0 10 has four prime factors x cube minus x square plus x minus 1 equal to 0 he leaves in delhi ennana thaale parayunnale edakkana statement ennana chodyam x plus 5 is equal to 6 ennu parayunnu x plus 5 is equal to 6 ennu parayunna samayathu nammal manasilaagana aryam x aarana ennu vyaktamaayi parayunnale x ne vela 6 minus 5 ennu parayal 1 varu natural number x oru ഇന്റീജിയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ റിയൽ നമ്പർ ആണോ ജസ്റ്റ് അത് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ വണ്ണെന്ന് പറയാൻ ഇന്റീജിയർ ആണോ ഒപ്പം തന്നെ റിയൽ നമ്പർ ആണോ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ പറ്റില്ല നമ്മള് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തത വേണം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ നമുക്കത് തോന്നുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ എന്ന് പറയാം ഓപ്പൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആകുന്ന കേസിലെല്ലാം വ്യക്തമായി പറയും നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണോ ഇന്റീജിയർ ആണോ മറ്റേ ആരെങ്കിലും ആണോ എന്ന് വ്യക്തമായി പറയും ഇവിടെ ആ ഒരു വ്യക്തത കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് സിക്സ് കിലോ സീറോയും അതുപോലെ എക്സ് ക്യൂ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ സീറോയും എന്ന് പറയുന്നതും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് ആരാണ് എക്സ് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് അതിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഹി ലീവ്സ് ഇൻ ഡൽഹി ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോനോൺ ആണ് ഒരിക്കലും എന്തായി മാറത്തില്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി മാറത്തില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് ടെൻ ഹാസ് ഫോർ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണ് ടെന്നിന് നാല് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായി മാറും ട്രൂ ആയി മാറും ടെൻ ഹാസ് ഫോർ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ടെന്നിന് ഫോർ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒന്നിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും ട്രൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഡെഫിനേഷന്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷനും വളരെ വ്യക്തമായി സാറ്റിസ്ഫൈപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം മറ്റേതൊന്നും പരിഗണിക്കാത്തതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എക്സ് ആരാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ടെൻ ഹാസ് ഫോർ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് അടുത്തത് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണം നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ ഓഫ് പി ഇംപ്ലൈസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലൈഡ് നെഗേഷൻ ക്യു എന്നാണ് നെഗേഷൻ ഓഫ് ആരുടെയാണ് പി ഇംപ്ലൈസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലൈഡ് നെഗേഷൻ ക്യു ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പി സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ക്യൂ സംഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ സംഭവിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പി സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ നെഗേഷൻ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ക്യൂ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പി സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ക്യൂ സംഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ സംഭവ
ഈ സിമ്പിൾ അറിയാമല്ലോ ഈ സിമ്പിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് പി കൺജംഗ്ഷൻ പി കൺജംഗ്ഷൻ കൺജംഗ്ഷൻ മീൻസ് എന്താണ് ആൻഡ് ആണ് പി കൺജംഗ്ഷൻ ക്യു ആൻഡ് നെഗേഷൻ പി കൺജംഗ്ഷൻ ക്യു ഇസ് എ ഫാലസി അടുത്ത പി ഇംപ്ലൈസ് ടു ഇംപ്ലൈസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലൈഡ് ബൈ നെഗേഷൻ ക്യു ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ ക്യൂ ഇസ് എ ടോട്ടോളജി അപ്പോൾ താഴെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് നോട്ട് എ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലേഷൻ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് ഫോൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് ഫോൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് എ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലേഷൻ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയ പി ആൻഡ് നെഗേഷൻ ക്യു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നെഗേഷൻ ക്യു ആൻഡ് ക്യു ഈസ് എ ഫാലസി എന്നാണ് പി സംഭവിക്കുന്നില്ല പിയും ക്യൂ സംഭവിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ പി സംഭവിച്ചില്ല ക്യൂ സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന പരസ്പരം വിരുദ്ധമായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ശരിയാണ് പി സംഭവ പിയും ക്യൂ സംഭവി പി സംഭവിച്ചു പക്ഷേ ക്യൂ സംഭവിച്ചില്ല പി സംഭവിച്ചില്ല ക്യൂ സംഭവിച്ചില്ല അതിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടൊരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആൻഡി ഇയർത്ത് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതെന്താണ് ഫാലസിയാണ് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ പി സംഭവിച്ചു ക്യൂ സംഭവിച്ചു പി ഇംപ്ലൈസ് പി കാരണം ക്യൂ സംഭവിച്ചു ഇംപ്ലൈസ് ആൻഡ് ക്യൂ കാരണം ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ പി എന്നാൽ ക്യൂ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ പി സംഭവിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോട്ടോളജിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം അത് എന്താണ് ട്രൂ ആണ് ശരിയാണ് പി സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് ക്യൂ സംഭവിച്ചു ഇംപ്ലൈസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലൈസ് ബൈ ക്യൂ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ആര് വരത്തില്ല പി സംഭവിക്കപ്പെടത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതൊരു ടോട്ടോളജിയാണ് ഇതൊരു ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒന്നാമത്തേൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം ഒന്നൊരു ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് ട്രൂ ആൻഡ് ടു ഈസ് ട്രൂ ആൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ആൻഡ് ടു ഈസ് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് എ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ എന്നാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വണ്ണും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടുവും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് ടു ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് ടു ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് നോട്ട് എ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്നുള്ള ഞാൻ പറയാം പി ആൻഡ് നെഗേഷൻ ക്യൂ എന്നാൽ പി സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് ക്യൂ സംഭവിക്കുന്നില്ല പി സംഭവിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ക്യൂ സംഭവിച്ചു ആൻഡ് പിയും സംഭവിക്കുന്നു പി സംഭവിച്ചില്ല ആൻഡ് ക്യൂ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പരസ്പരമുള്ള ആൻഡ് ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയത്തില്ല എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംബിൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെണ്ടായിരം ഒക്കെ വരച്ച് നോക്കാം അതിൻ്റെ കോമൺ പോർഷൻ ഒന്നും കാണത്തില്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫാലസി വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതൊരു ഫാലസിയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ മൊത്തത്തിൽ ഇതെന്താണ് ട്രൂ ആണ് ഇനി ഈ പറയുന്നത് പി സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് ക്യൂ സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ പി സംഭവിക്കുന്നില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇംപ്ലൈസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലൈഡ് ബൈ ശരിയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണ് ടോട്ടോളജി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് മീൻസ് എന്താണ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടോട്ടോളജി ഇത് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വണ്ണിനുള്ള കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടുവിനുള്ള കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് നോട്ട് എ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയാം അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് ടു ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് നോട്ട് എ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് പി ആൻഡ് ക്യൂ
ഓക്കെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പി സുമനീസ് ബ്രില്യൻറ്റ് ക്യൂസ് റിച്ച് ആൻഡ് സുമനീസ് ഹോണസ്റ്റ് ദി നെഗേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദി നെഗേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സുമനീസ് ബ്രില്യൻറ്റ് ഡിസ്കോണസ് ഇഫ് ആൻഡ് ഒളി സുമനീസ് റിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുമനീസ് ബ്രില്യൻറ്റ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുമനീസ് റിച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുമനീസ് ഹോണസ്റ്റ് ദി നെഗേഷൻ ഓഫ് ആർ എസ് നെഗേഷൻ ആണ് സുമനീസ് ബ്രില്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കോണസ് ഇഫ് ആൻഡ് ഒളി സുമനീസ് റിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗേഷൻ എഴുതണം ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ വായിക്കാം സുമനീസ് ബ്രില്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുമനീസ് റിച്ച് സുമനീസ് ഹോണസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർ സുമനീസ് ബ്രില്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കോണസ് ഇഫ് ആൻഡ് ഒളി സുമനീസ് റിച്ച് അതിന്റെ നെഗേഷൻ എഴുതണം നോക്കിയേ സുമനീസ് ബ്രില്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് സുമനീസ് ബ്രില്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ആണ് ആൻഡ് ആൻഡ് മീൻസ് എന്താണ് ഈ ഒരു സിമ്പൾ അല്ലെ ആൻഡ് ഡിസ്കോണസ്റ്റ് ഡിസ്കോണ ആർ സുമനീസ് ഹോണസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാ അപ്പൊ ഡിസ്കോണസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗേഷൻ ആർ സുമനീസ് ബ്രില്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കോണസ്റ്റ് ഇഫ് ആൻഡ് ഒളി ഇഫ് ആൻഡ് ഒളി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംപ്ലേസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലേസ്ഡ് ബൈ സുമനീസ് റിച്ച് സുമനീസ് റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോരും ക്യൂ അതിന്റെ ആര് വേണം നെഗേഷൻ വേണം എഴുതി അപ്പൊ കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഇതാണ് നെഗേഷൻ ഓഫ് പി ആൻഡ് നെഗേഷൻ ആർ ഇംപ്ലേസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലേഡ് ബൈ ക്യൂ എഴുതി അപ്പൊ കിട്ടിയല്ലോ സുമനീസ് ബ്രില്യൻറ്റ് സുമനീസ് റിച്ച് സുമനീസ് ഡിസ്കോണസ് ഹോണസ്റ്റ് ആണ് സുമനീസ് ബ്രില്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആരെ എഴുതി പി എഴുതി സുമനീസ് ബ്രില്യൻറ്റ് ആൻഡ് മീൻസ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ എഴുതി ആൻഡ് ഡിസ്കോണസ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗേഷൻ ആർ എഴുതി ഇഫ് ആൻഡ് ഒളി ഇഫ് ഇഫ് ആൻഡ് ഒളി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംപ്ലേസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലേസ് ബൈ സുമനീസ് റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ എഴുതി അതിന്റെ നെഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സിമ്പൾ വരും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അതായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി വരും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ആറാം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ലെറ്റ് എസ് ഈസ് എ നോൺ എം ബി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ കൺസ്റ്റർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദർ ഇസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എക്സ് അറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് എ നെഗേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പി എന്നാണ് താഴെ പറയുന്നതിന്റെ നെഗേഷൻ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ദർ ഇസ് എ റാഷൻ നമ്പർ എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എക്സ് അറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ എന്താ പറയാം ദർ ഇസ് എ റാഷൻ നമ്പർ എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എക്സ് അറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ റാഷൻ നമ്പർ എക്സ് എലമെന്റ് എസ് അറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയില്ല എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു നെഗേഷൻ പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല ഓപ്ഷൻ സി അല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി എം അല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ റാഷൻ നമ്പർ എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എസ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ദർ ഈസ് എ റാഷൻ നമ്പർ എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് എക്സ് ഇല്ല ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒരു റാഷൻ നമ്പർ ഉണ്ട് അത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറിന്റെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദി സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഈസ് ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഓരോന്നോരോന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ജഡ്ജ് ചെയ്ത് നോക്കണം എക്സ് പ്ലസ് ഇലവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഈസ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓരോ ഓപ്ഷനിൽ വില കൊടുത്തു നോക്കാം നമ്മളിവിടെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ മൈനസ് പതിനൊന്ന് വരെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ഓപ്ഷൻ ഒരു വില കൊടുത്തു നോക്കുന്നു ഏത് കൊടുക്കാം
അതായത് എത്ര വരും പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ലെസ് ദാൻ ഓറിക്കൾ ത്രീ ടി ലെസ് ദാൻ ഓറിക്കൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് എന്നായി മാറും ത്രീ വെച്ച് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഡിവൈഡിങ് ബൈ ത്രീ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് എത്ര വരും സെവൻ ലെസ് ദാൻ ഓറിക്കൾ ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓറിക്കൾ എത്ര വരും ട്വൽവ് എന്നായി മാറും അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഓപ്ഷൻ പോലും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല ഞാൻ അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ആഡിങ് വൺ ആഡിങ് വൺ ഈ ഇന്നിക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു വൺ വെച്ചാൽ കൂട്ടും അപ്പൊ എട്ട് ലെസ് ദാൻ ഓറിക്കൾ ടി പ്ലസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓറിക്കൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടീൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അതായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓറിക്കൾ ത്രീ ടി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ലെസ് ദാൻ ഓറിക്കൾ എയ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് ടിയുടെ വില കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരെ കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നീ ഒരു വൺ വെച്ചാൽ കൂട്ടും അപ്പം എയ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ടി പ്ലസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓറിക്കൾ ടു ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും തേർട്ടീൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏത് വരും ഓപ്ഷൻ സി വരും അപ്പം ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ പി ഓഫ് എൻ ഇസ് ഇൽ ടു റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ലെസ് ദാൻ ത്രീ റൈസ് ടു എൻ ഇസ് ട്രൂ ഫോർ താഴെ പറയുന്ന ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണ് ട്രൂ ആവുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഫോർ ഓൾ എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ഫോർ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ഫോർ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു അടുത്ത നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഇത് ഏത് വില കൊടുക്കും മുമ്പഴാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആകുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നോക്കിയ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് ടു റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ലെസ് ദാൻ ത്രീ റൈസ് ടു എൻ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വില എന്നിന്റെ വില വൺ കൊടുത്തത് എൻ വൺ ആകുന്ന സമയത്ത് നിന്നായി മാറും ടു ക്യൂബ് ടു ക്യൂബ് ലെസ് ദാൻ എത്ര ആയി മാറും ത്രീ ആയി മാറും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അത് ട്രൂ ആവോ ഇല്ല എന്നിന്റെ വില ടു കൊടുത്ത് എൻ ഇസ് ടു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടു റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയും ടു റൈസ് ടു ഫോർ ലെസ് ദാൻ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്നായി മാറും ശരിയാവോ ഇല്ല കാരണം ത്രീ സ്ക്വയർ ഉണ്ടായാലും ടു റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ അടുത്ത എന്നിന്റെ വില ത്രീ ആയിക്കോട്ടെ എന്നിന്റെ വില ത്രീ ആകുന്ന സമയത്ത് ആ ചോദ്യം എന്നിന്റെ വില ത്രീ ആകുന്ന സമയത്ത് ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ റൈസ് ടു ത്രീ എന്നായി മാറും അതായത് ടു റൈസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീനെ തേർട്ടി ടു ഇത് ട്വൻറ്റി സെവനെ ആകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നാലാമത്തെ വില കൊടുക്കുകയാണ് എൻ ഇ സിക്കിൽ ഫോർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ടു റൈസ് ടു ആ ടു സിക്സ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ടു റൈസ് സിക്സ് എന്ന് പറയാൻ എത്ര വരും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയി മാറും ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇത് എത്ര വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ ഇത് ട്രൂ ആയി മാറും ഇത് ട്രൂ ആയി മാറും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എന്നിന് ഏത് വില കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ട്രൂ ആവുന്നത് ഫോർ തൊട്ട് മുകളിലോട്ട് എല്ലാത്തിനും ട്രൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏത് വരും ഫോർ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ആൻഡ് ഇൻ ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് ഇവിടെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും എന്ത് ചെയ്ത വില ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വില വൺ കൊടുത്തു നോക്കുന്നു ടു കൊടുത്തു നോക്കുന്നു ത്രീ കൊടുക്കുന്നു ഫോർ ആകുമ്പോൾ ശരിയാകുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ മീൻസ് ഫോർ ഓൺ നാച്ചുറൽ നമ്പർ തെറ്റാണ് ഫോർ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു തെറ്റാണ് ഫോർ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ ശരിയാകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ നാല് എന്ന് പറയുന്ന വില തൊട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം എന്തായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് അസൈൻമെൻ്റ് ഇതാണ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് ദി കോട്രാൻഡ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഇൻറ്റു മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് ദി കോട്രാൻഡ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഇൻറ്റു മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇസ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ നാൽപ്പത് ഇത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ലൈസ് ഇൻ ദി ഇൻറ്റർവൽ ഏത് ഇൻറ്റർവൽ ആണ് എന്നാണ് ചോദ്യം മൈനസ് ഇൻഫിനി മുതൽ മൈനസ് ടു വരെ അടുത്ത ടു ഇൻഫിനിറ്റി അടുത്ത മൈനസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നൺ ഓഫ് ദ